ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതാഭിരാമ രാമ ശ്രീരാമ മമ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണാന്തക രാമ ശ്രീരാമ മമ ഹൃദയ രമത ശ്രീരാഘവാത്മാരാമ ശ്രീരാമ രമാപതെ ശ്രീരാമ രമണീയ വിഗ്രഹ നമോ രാമ 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 കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖ വന്ദേ വാൽമീകി കോകിലം ശ്രീരാഘവം ദശരഥാത്മജമപ്രമേയം സീതാപതിം രഘുകുലന്വയരത്നദീപം ആജാനുബാഹും അരവിന്ദളായദാക്ഷം രാമം നിശാചര വിനാശകരം നമാമി നമോസ്തു രാമായ സശക്തി ഗായ നിലോൽപല ശ്യാമള കോമള കിരീടഹാരംഗത ഭൂഷണായ സിംഹാസനസ്ഥായ മഹാപ്രഭായ മനോജപം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതം വരിഷ്ഠം വാദാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസ നമ കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖ വന്ദേ വാൽമീകി ഗോകിലം ഹരെ രാമ ഹരെ രാമ 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 ഹരെ ഹരെ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അധ്യാത്മരാമായണം ആരണ്യകാണ്ഡം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുണ്യഭൂമിയായ പഞ്ചവടിയിലേക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമി എഴുന്നള്ളിയതിന് ശേഷമുള്ള കഥാഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചവടിയിൽ വെച്ച് മുക്തിമാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ ഉപദേശിച്ച ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മോ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല മോക്ഷം ഈ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതല്ല നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് കൈവരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമി തന്നെ ലോകത്തിന് ഉപദേശിക്കുന്നു ഭക്തി ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മുക്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ സത്സംഗത്തിലൂടെ നാമകീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വര കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകും അങ്ങേ തലയ്ക്കലെ ഭക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമാകുന്നത് ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് മുക്തിക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത് ഭക്തി മാതാവാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തിക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതായ ഉപദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അങ്ങനെ പഞ്ചവടിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാവണ സഹോദരിയായ ശൂർപ്പണഖ വരുന്നത് കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിശാചരി പഞ്ചവടിയുടെ സമീപത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതും ആ ആശ്രമ സമീപത്ത് വെച്ച് ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമിയെയും അതികോമളനായ ശ്യാമളം കോമളം എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്യാമള കോമളകുമാരനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെയും ലക്ഷ്മണനെയും കണ്ട് മോഹിച്ചു അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ അതിസുന്ദരിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് രാവണ സഹോദരി ശൂർപ്പണഖ സമീപിക്കുന്നതും കാമരൂപിണിയായ ശൂർപ്പണഖ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയോട് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുമായ രംഗം ഏകപത്നി വ്രതധരനായ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നതും വീണ്ടും ലക്ഷ്മണനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും തുടർന്ന് ആ നിശാചരി യഥാർത്ഥ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത് നിശാചരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണൻ സ്തനനാസികകൾ ഛേദിച്ച് വിരൂപയാക്കി ശൂർപ്പണഖയെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന രംഗം പിന്നീടാണ് ഈ പേരമ്മയുടെ ശൂർപ്പണഖയുടെയൊക്കെ പേരമ്മയുടെ മകനായ ഖരനെ വിവരമറിയിക്കുന്നു ഖരൻ അനേകമനേകം സൈന്യ സമേതന്മാരായിട്ട് കുറേ സൈന്യങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അവരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഖര ദൂഷണൻ ദൂഷണൻ അനുജൻ ത്രിശിരസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വരുന്നു അവരെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നു പതിനാലായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഈ രാക്ഷസ പ്രവരന്മാരെ മുഴുവനും സൈന്യങ്ങളെ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കി കരദൂഷണ ത്രിശിരസുകളെയും കൊന്നൊടുക്കിയ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ദാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ആരണ്യവാസത്തിനിടയിൽ നടക്കുകയാണ് ഈ വിവരം മുനിമണ്ഡലത്തിൽ അതായത് അനേകം മുനികൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ ദുഷ്ടന്മാരെ കൊണ്ട് പുറതി മുനികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുന്ന രംഗം അങ്ങനെ 
കരദൂഷണ ത്രിശിരസ് സിരിശ്രിയാക്കളായ നിശാചരന്മാരും പതിനാലായിരം അരക്കപ്പടയും കൊന്നതിൻ്റെ വിവരം ലക്ഷ്മണൻ അറിയിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ഋഷീശ്വരന്മാർ മുനിമണ്ഡലത്തിലുള്ള സകലരും ദിവ്യപ്രഭാവത്തോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് അതിവിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഈ വനവാസത്തിന് തയ്യാറാവുന്ന ഇവർക്ക് ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും ഒക്കെ തന്നെ സീതക്കും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ ആ തപപ്രഭാവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ചില വിശേഷപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്കുലീയകം അതുപോലെ മോതിരം വിശേഷപ്പെട്ട മോതിരം ചൂടാരത്നം അതുപോലെ ഒരു കവചം ഇതാണ് നൽകിയത് ആ സാധ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമിയുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു ലക്ഷ്മണൻ നമസ്കരിച്ചു ശ്രീരാമൻ അങ്കുലീയകം ധരിച്ചു സീത ചൂടാരത്നം സീതയെ ധരിപ്പിച്ചു സീത എങ്ങനെ ചൂടാരത്നം ധരിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ കവചവും ധരിച്ച് അങ്ങനെ ആ വനവാസത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട രംഗം ആരംഭിക്കുകയായി ചൂർപ്പണഖ വിരൂപയാക്കപ്പെട്ട ചൂർപ്പണഖ രാവണൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് സഹോദരനായ രാവണ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതും അവിടെ ചെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കേമനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ലോകത്തെ മുഴുവനും കിടുകിട വെറുപ്പിച്ചിട്ടും കൈലാസത്തെ അമ്മാനമാടിയിട്ടും അങ്ങേക്കൊരു കഴിവുമില്ല സ്വന്തം സഹോദരി ഇങ്ങനെ ദയനീയമായി ആ മുറിവേറ്റ് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു അതികേമനായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ എന്നെപ്പോലും ദേഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഈ കാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങ് എന്താ ഇങ്ങനെ മൗഢ്യം പാലിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ രാവണൻ മാരീജനെ സമീപിക്കുന്നതും രാവണ മാരീജ സമാഗമവും പിന്നീട് ഇവിടെ വിവരിച്ചു ഈ കുറേ കാലം മുമ്പ് തന്നെ വനവാസകാലത്ത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ യാഗം മുടക്കാൻ വന്ന മാരീജനും സുബാഹുവും താടകയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരാണ് സുബാഹുവിനെ അന്ന് തന്നെ നിഗ്രഹിച്ചു മാരീജൻ രാമൻ്റെ പരമഭക്തനായി അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതോടുകൂടി രാമനാമവും ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ജഡ ധരിച്ച് താടി നീട്ടി അങ്ങനെ രാമരാമ മന്ത്രം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പരമഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന മാരീജൻ ആ മാരീജനെയാണ് രാവണൻ സമീപിച്ചത് അങ്ങനെ രാമരാമേരി ജപിച്ചുറച്ച് സമാധി പൂണ്ട ആമോദത്തോടുകൂടി മരുവീട് മരുവീടിന മാരീജനെ കണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് മാരീജൻ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയെങ്കിലും രാവണന് അതൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്നാണ് കാരണം തൻ്റെ സമയം അടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയുടെ ബാണമേറ്റ് ഇഹലോകം വെടിയാനുള്ള സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഈ ദുഷ്ടനായ രാവണൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം രാമൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് ആ മോക്ഷം എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ രാമ എന്ന് ചിന്തിച്ച് രാവണൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇതാ ഇവിടെ ഈ പഞ്ചവടിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിന് സമീപത്തേക്ക് മാരീജൻ വരുന്നു ഒരു മായാ മൃഗമായിട്ട് മൃഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പൊന്മാൻ്റെ വേഷത്തിൽ അതിമനോഹരമായ നിശാചരന്മാർക്ക് വേഷം മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ഏത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഷം കെട്ടാൻ സാധിക്കും കാമ രൂപം അതായത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാകാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മാരീജൻ മനോഹരമായൊരു പൊന്മാനായി അങ്ങനെ പൊന്മാനായിട്ട് കനകമൃഗമായിട്ട് ഈ ആശ്രമത്തിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്നതും അവിടെ വെച്ച് ഈ ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ വൃക്ഷലതാദികളെയൊക്കെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് കാനന ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ആ പൂങ്കാവനത്തിൽ കഴിയുന്ന ആശ്രമ പരിസരത്ത് കഴിയുന്ന സീതാദേവി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയാണല്ലോ ആ ചെടികളെയൊക്കെ പരിപാലിച്ച് കഴിയുന്ന സീതാദേവി ഈ പൊന്മാനിനെ കണ്ട് കനകമൃഗത്തെ കണ്ട് മോഹിക്കുന്നു എനിക്ക് പിടിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്ന രംഗം അങ്ങനെ ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമി ഈ പൊന്മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അടുത്തു വരും വീണ്ടും അകലത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും രാവണ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ മാരീജൻ ഈ ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമിയെ അകറ്റി സീതയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മണനെ ആശ്രമത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് പോയതെങ്കിലും സാഹചര്യം മുഴുവൻ മാറി വന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞ് വളരെ അകലത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ മാരീജൻ 
ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ലക്ഷ്മണ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഞാനിത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച സീത ശ്രീരാമന് എന്തോ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകൂ ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടി സീതയോട് ആശ്രമ പരിസരത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് ലക്ഷ്മണ രേഖയൊക്കെ വരച്ച് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ലക്ഷ്മണൻ പുറപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ സീത ഒറ്റക്കായ സമയത്ത് താപസ വേഷം ധരിച്ച് സന്യാസി വേഷം ധരിച്ച് രാവണൻ വന്ന് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായ രംഗം അരണ്യകാണ്ഡത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട രംഗത്തിൽ മാരീജൻ പൊന്മാനായിട്ട് വരുന്നതും മാരീജ വിലാപവും മാരീജന് മോക്ഷം കിട്ടുന്നതുമായ രംഗമാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ കർക്കിടകം പതിനെട്ടൊക്കെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സുദിനമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട കഥാഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാനും രാമൻ്റെ അവതാര ഉദ്ദേശത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനും സാധിക്കട്ടെ രാമ 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 മായാ നിർമ്മിതമായ കനകമൃഗം കണ്ടു മായാ സീതയും രാമചന്ദ്രനോടരുൾ ചെയ്താൾ ഭർത്താവേ കണ്ടീലയോ കനകമൃഗമയം ഭർത്താവേ കണ്ടീലയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതമിതം പേടിയില്ലിതിനേതും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു മെരുക്കമുണ്ടെത്രയുമെന്നു തോന്നും കളിപ്പാൻ അതിസുഖമുണ്ടിതു നമുക്കിങ്ങു വിളിച്ചേടുക വരുമെന്നു തോന്നുന്നു നൂനം പിടിച്ചു കൊണ്ടിങ്ങു പോന്നിടുക വൈകിടാതെ മടിച്ചിടരുതേതും ഭർത്താവേ ജഗൽപതേ മൈഥിലി വാക്യം കേട്ടു രാഘവനരു ചെയ്തു സോദരൻ തന്നോടു നീ കാത്തുകൊള്ളുക വേണം സീതയെ അവൾക്കൊരു ഭയവുമുണ്ടാകാതെ യാതുധാനന്മാരുണ്ട് കാനനം തന്നിലെങ്ങും എന്നൊരു എന്നരുൾ ചെയ്തു ധനുർബാണങ്ങളെടുത്തുടൻ ചെന്നിതു മൃഗത്തെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ജഗന്നാഥൻ അടുത്തു ചെല്ലും നേരം വേഗത്തിലോടിക്കളഞ്ഞടുത്തു കൂടായെന്നു തോന്നുമ്പോൾ മന്ദം മന്ദം അടുത്തു വരുമപ്പോൾ പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ചിടും പടുത്തമോടു ദൂരെ കുതിച്ചു ചാടുമപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒട്ടു ദൂരത്തായതു നേരം എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു വേഗമുണ്ടിതിനേറ്റം എന്നുറച്ചാശ വിട്ടു രാഘവനൊരു ശരം നന്നായി തൊടുത്തുടൻ വലിച്ചു വിട്ടേടിനാൻ പൊന്മാനുമോ അതുകൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ വീണ നേരം വന്മല പോലെയൊരു രാക്ഷസവേഷം പൂണ്ടൻ മാരീജൻ തന്നെ ഇതു ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞതു നേരത്രേ എന്നു രഘുനാഥനും നിരൂപിച്ചു ബാണമേറ്റവനിയിൽ വീണപ്പോൾ മാരീജനും പ്രാണവേദനയോടു കരഞ്ഞാനയ്യോ പാപം ഹാഹാ ലക്ഷ്മണ മമ ഭ്രാതാവേ സഹോദര ഹാഹാമേ വിധിബലം പാഹിമാ ദയാനിധേ ആതുരനാഥം കേട്ടു ലക്ഷ്മണനോട് ചൊന്നാൾ സീതയും സൗമിത്രേ നീ ചെല്ലുക വൈകിടാതെ 
അഗ്രജനുടെ വിലാപങ്ങൾ കേട്ടീനേ ഭവാൻ ഉഗ്രന്മാരായ നിശാചരന്മാർ കൊല്ലും മുമ്പേ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളു ലക്ഷ്മണ മടിയാതെ രക്ഷോവീരന്മാരിപ്പോൾ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിലയ്യോ ലക്ഷ്മണനതു കേട്ടു ജാനകിയോടു ചൊന്നാൻ ദുഃഖിയായി ഗാര്യേ ദേവി കേൾക്കണം മമവാക്യം മാരീചന്തന്നെ പൊന്മാനായി വന്നതവൻ നല്ല ചോരൻ എത്രയും ഏവം കരഞ്ഞതവൻ തന്നെ അന്തനായി ഞാനും ഇതു കേട്ടു പോയകലുമ്പോൾ നിന്തിരുപടിയേയും കൊണ്ടുപോയിടാമല്ലോ പങ്കി ഗന്ധരൻ തനിക്കതിനുള്ളു ഉപായമിത് എന്തറിയാതെ അരുൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രയല്ല ലോകവാസികൾക്കാരും ജയിച്ചു കൂടായല്ലോ രാഘവൻ തിരുവടി തന്നെ എന്നറിയണം കമലവിലോചനെ കമനീയി നീയാരമലെ ചൊല്ലിടു നിൻ കമിതാവാരെന്നതും നിഷ്ഠുരജാതികളം രാക്ഷസരാതിയായ ദുഷ്ടജന്തുക്കളുള്ള കാനനഭൂമി തന്നിൽ നീയൊരു നാരീമണിതാനെ വാഴുന്നതെന്തൊന്നൊരായുധപാണികളുമില്ലല്ലോ സായമായി നിന്നുടെ പരമർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുടെ പരമർത്ഥം പറയും നുണ്ടുതാനും മേദിനി സുതയതു കേട്ടു രചയിതിടിനാൾ മേദിനി പതിവരനം അയോധ്യാധിപതി വാട്ടമില്ലാത ദശരഥനാം നൃപാധിപജ്യേഷ്ഠ നന്ദനായ രാമൻ അത്ഭുത വീര്യൻ തന്നുടെ ധർമ്മപത്നി ജനമ ജനകാത്മജ ഞാനോ ധന്യനാം അനുജനും ലക്ഷ്മണനെന്നു നാമം ഞങ്ങൾ മൂവരും പിതുരാജ്ഞയ തപസിനായി ഇങ്ങു വന്നിരിക്കുന്നു ദണ്ഡകവനം തന്നിൽ പതിനാലാണ്ടു കഴിവോളവും വേണം താനും അതിനു പാർത്തിയിടുന്നു സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും സീതയുടെ രാവണനോടുള്ള സംഭാഷണവും പിന്നീട് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ദേവന്മാര് പോലും കൊതിക്കുന്ന മനോഹരമായ സമ്പത്തുള്ള ലങ്കയിൽ എന്നോടൊപ്പം കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സീതാദേവിയെ അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം ആകാശമാർഗത്തിൽ ആ പുഷ്പക വിമാനം കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗത്ത് രാഘവനെ ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമിയെ ലക്ഷ്മണനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് സീതാദേവി വിലപിക്കുന്ന രംഗം തുടർന്ന് ജടായുവിനെ കാണുന്നതും ആ തൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ ജടായുവിനായിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രംഗവും പിന്നീട് ഭഗവാൻ്റെ സീതാ അന്വേഷണവും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥാഭാഗങ്ങളാണ് ആരണ്യകാണ്ഡത്തിൽ വിശേഷമായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സുദിനങ്ങൾ സുദിനങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് ആ ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് മേൽക്കുമേലുണ്ടാകട്ടെ അവിടുത്തെ പാതാരബിന്ദത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ഭക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്താം ന്യായേണ മാർഗേണ മഹിം മഹീഷാ ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ ശുഭമസ്തു നിത്യം ലോകാസമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു നമോസ്തു രാമായ സശക്തി ഗായ നീലോൽപ്പല ശ്യാമള ഗോമളായ കിരീടഹാരംഗതഭൂഷണായ സിംഹാസനസ്ഥായ മഹാപ്രഭായ യോഗീന്ദ്രാണം 
ಸುಮಧುರಂ ಮುಕ್ತಿ ಭಾಜಾಮರ್ಷ ದುದರುಗಿ ಸಲಯಂ ನಾಥ ತೇ ಪಾದಮೂಲ ನಿತ್ಯ ಜಿತ್ತಸ್ಥಿತ ಮೇ ಪವನ ಪುರಭದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧೋ ಕೃತ್ವಾಶೇಷದಾಬಾನ್ ಪ್ರದಿಶದು ಪರಮಾನಂದ ಸಂದೋಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಪನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿಯಲ್ ಸಕಲಂ ಬರಸ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಏರಿ ಸಮರ್ಪಯ ಭಯಹರ ಮಂಗಳ ದಶರಥ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸೀತಾರಾಮ ಮಂಗಳಗರ ಜಯ ಮಂಗಳ ರಾಮ ಸಂಗದ ಶುಭ ವಿಭವೋದಯ ರಾಮ ಆನಂದಾಮೃತ ವರ್ಷಗ ರಾಮ ಆಶ್ರಿತ ವಲ್ಸಲ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಘವಿನಾಶನಂ ಎಲ್ಕಧಾಮೃತ ಸುಖವಿಧಾಯಕ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕ ಪರಮಧರ್ಮಣಾಶ್ರಯ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ರಾಮಮಾಶ್ರಯ ಅಭಯದಾಂಘ್ರಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ವಿತ ಜನಕಜಾಯುತ ಮಾರುದೀಸ್ತು ತ್ರಿಭುವನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ರಾಮಮಾಶ್ರಯ ಭಯಹರ ಮಂಗಳ ದಶರಥ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸೀತಾರಾಮ ಮಂಗಳಗರ ಜಯ ಮಂಗಳ ರಾಮ ಸಂಗದ ಶುಭ ವಿಭವೋದಯ ರಾಮ